بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائن ٹو ڈیز ویڈنس ڈے اینڈ ڈیٹ از ففٹین اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹھیک ہے ہم نے چیپٹر نمبر فور اسٹارٹ کیا ہوا ہے اسٹرکچر آف مولیکیولس تو اس کا ہم نے پڑھنا ہے کیمیکل بانڈ ہم نے کل پڑھے تھے آپ کے پاس چار ٹائپ کے ہوتے ہیں آئنک بانڈ کابلنٹ بانڈ کارڈینیٹ کابلنٹ بانڈ اور میٹیلک بانڈ ٹھیک ہے آج ہم نے فرسٹ والا پڑھنا ہے آئنک بانڈ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹرون فرام ون ایٹم ٹو این ادر ایٹم کیا آپ کے پاس ایک ایٹم دوسرے ایٹم کو ایک اپنا الیکٹرون پورا ڈونیٹ کر دیتا ہے اسے مطلب کمپلیٹ ٹرانسفر کر دیتا ہے واپس نہیں لیتا ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کے پاس تھیوری میں گروپ ون اینڈ گروپ ٹو آر دی میٹرس آن ہیونگ ٹینڈنسی ٹو لوز دیئر ویلنس الیکٹرون ہم آلریڈی یہ کلاس میں بھی ڈسکس کر چکے تھے کہ آپ کے پاس جو میٹرس ہوتی ہیں وہ الیکٹرونس کو کیا کرتے ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں لوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب گروپ ففٹین سیونٹین کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ نان میٹرس ہوتی ہیں اور ان کی ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے وہ الیکٹرون کو گین کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کے پاس فرسٹ میں آپ کے پاس ہائیڈروجن ہے اور سیونٹین میں آپ کے پاس سی ایل آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کے پاس ہائیڈروجن ہے اس کے پاس ایک الیکٹرون ہوتا ہے اور کلورین سیونٹین گروپ کا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے سیونٹین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا اس کو ایک اپنے کو ڈونیٹ کر دے گا تو اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا بن جائے گی یہ سٹیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب اس کا ڈپلیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا آکٹیٹ سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں آپ کے پاس این اے سی ایل کے ہیں این اے ہمارے پاس ہوتا ہے الیون اگر ہم ان کی الیکٹرانک کانفیگریشن کریں تو اس کے آٹو موشل میں ایک الیکٹرون آ جاتا ہے اسی طرح کلورین ہے اس کے الیکٹرانک کانفیگریشن کریں تو اس کے آٹو موشل میں سیون الیکٹرون آتے ہیں اب سوڈیم جو ہے وہ اپنا کیا کرنا ہے آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے سیون لینے کی بجائے اپنا کیا کر دیتا ہے ایک ڈونیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے جب یہ ایک الیکٹرون کو ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کو کیا چارج آتا ہے پلس ون چارج آ جاتا ہے اسی طرح کلورین جب اس کا ڈونیٹ کیا ہوا ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس پہ نگیٹو چارج آ جاتا ہے جب یہ پوزیٹو اور نگیٹو آپس میں ملتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بناتے ہیں ایک نیوٹرل اسپیشیز ایک سالٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آئنک کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کمپلیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے الیکٹرونس کی فرام ون ایٹم ٹو این ادر ایٹم اور ہمیشہ یہ آئنک اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے آئنک ہے تو مطلب یہ آئنس کے درمیان ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ سوڈیم اور کلورین کے آئن ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس بک میں ہے یہ پیج نمبر سکسٹی پہ یہ رہا ٹھیک ہے اس کی ڈیفینیشن آپ کو یہاں سے مل جائے گی دس ٹائپ آف دس کی بجائے آپ یہاں پہ لکھیں دی ٹائپ آف کیمیکل بانڈ از فارم بائی دی کمپلیٹ ٹرانسفر آف دی الیکٹرون فن ایٹم ٹو این ادر ایٹم آئنک بانڈ کے لائے گی اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں سے گروپ ون کے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس پوزیٹیو چارج ہوتے ہیں دین گروپ ففٹین گین ایکسیپٹ یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ کرنی ہے دونوں ایگزامپلس اس کے بعد آپ نے یہ والا پوائنٹ کرنا ہے اور لاسٹ پہ آپ نے یہ پوائنٹ کرنا ہے اب دونوں آئنک ان دونوں کے درمیان میں جو بونڈ بنتا ہے جیسا کہ این اے یہ ہوتا ہے اس کا سینٹر کا بونڈ ٹھیک ہے اس بونڈ کے پروڈکٹ میں جو آپ کے پاس کمپاؤنڈ بنے گا اسے ہم کیا کہیں گے آئنک کمپاؤنڈ یہ ہے اس کا ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس آئنک کمپاؤنڈ کی کچھ پراپرٹیز ہیں جو کہ آپ کے پاس ہیں پیج نمبر پہ اور یہ آپ کے پاس ایچ پی میں موجود ہیں اس کی ویڈیو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے فرسٹ پوائنٹ کیا ہے آئنک بانڈ آر دی موسٹلی کرسٹلائن سالٹ اب دیکھیں سالٹ ہے این اے سی ایل جو ہوتا ہے وہ سالٹ ہوتا ہے اور سالٹ آپ گھر پہ دیکھ سکتے ہیں کرسٹلائن فارم میں ہوتا ہے آئنک کمپاؤنڈ ان سالٹ سیٹ ہیو نگلیجیبل الیکٹریکل کنڈکشن ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو آئنک کمپاؤنڈس ہوتے ہیں اگر وہ سالٹ سیٹ میں ہونا مطلب جیسے این اے سی ایل گھر پہ پڑا ہوا ہوتا ہے سوڈیم کلورائڈ وہ اس میں سے الیکٹریسٹی پاس نہیں ہو سکتی لیکن اگر ہم اس کا پانی میں سلیوشن بنائیں تو واٹر کیا کرتا ہے گڈ الیکٹریسٹی کنڈکٹر ہے تو وہ کیا کرتا ہے الیکٹریسٹی کو پاس کر دیتا ہے اسی طرح اس کے سلیوشن بھی کیا کرتے ہیں الیکٹریسٹی کو پاس کر دیتے ہیں دین آئنک کمپاؤنڈ کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے جیسے کہ سوڈیم کلورائڈ کا ہے ایٹ ہنڈریڈ ڈگری سینٹی گریڈ اور اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہے فورٹین تھرٹین ڈگری سینٹی گریڈ ٹھیک ہے یہ آپ کو ایم سی کیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے اب میں ایگزامپل دیتی ہوں جیسے کہ آپ سٹا کھاتے ہیں ٹھیک ہے بھنا ہوا سٹا اب وہ کیا کرتے ہیں پٹھان جو ہوتے ہیں اس نے ریت اور سولٹ کو مکس کیا ہوا ہوتا ہے اور نیچے آگ جلائی بھی ہوتی ہے سولٹ دیکھیں آپ کے پاس وہاں پہ میلٹ نہیں ہوتا ٹھی
सिक्सटी सिक्सटी वन पे आयनिक बॉन्ड है वो विद एग्जाम्पल करना है ठीक है उसके बाद आपके पास सिक्सटी नाइन पे आपके पास क्या आ रही है यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो कि एच पे भी हैं वीडियोस में आप देख लीजिएगा आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी आपने वो भी करनी है ठीक है